गुड इवनिंग एवरीबडी आज के सीम्पल प्रेजेंट टेंस सम्पर्ण चेष्टा करब जर बांगला हे साधारण बर्तमानकाल तो छोट बला टेंस शिखे आसपर अनेक मध्य टेंस व्यवहार क्षेत्र खूब बसि कन्फिडेंस थे ना तो आज के सीम्पल प्रेजेंट टेंस शेखार जो बारोटी धाप बारोटी धापे एखे आलोचना करा आशा करी अपनी बारोटी धाप पर्त देखते थकबें एवं भिडियो थे पजिटिव किसू ने चेष्टा करबें तब आपना के निश्चयता दीची जे आपनी भिडियो अवश्य नतून कि तो सीम्पल प्रेजेंट टेंस बोलते कि बोझा तो ये प्रथम किस लैंगुएज बोल एगल प्रथम बुझते ना पार्ल समस्या नाई परवर्ती बुझाइ देव बर्तमान समय क्षटी एक अभ्यस अर्थात सीम्पल प्रेजेंट टेंस अभ्यस बसत जे सब क्या से सब क्ज प्रकाश करते ही सीम्पल प्रेजेंट टेंस व्यवहार कर बर्तमान एक क्ज जदि रिपिटेड एक्शन है अर्थात क्षति बार बार संघटित है जेमन सूर्य पूर्व दिखे उद्दित है तो ये क्षटी क्योंकि रिपिटेड एक्शन अथवा एक चिरंतन सत्य तो यकम चिरंतन सत्य व रिपिटेड एक्शन क्षेत्र क्योंकि प्रेजेंट सीम्पल टेंस प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस व्यवहार कर आर क्षटी जदि अलवेज सर्वदाय यूजुअलि सचराचर सत्य है तक क्योंकि सीम्पल प्रेजेंट टेंस है तो ऊपर वाक्यगुलर ऊपर भित्ती उदाहरण देखब एवं कन्फिडेंस बिल्ड आप करब हि यूजुअलि इट्स रईस एट द स्कूल कैपेटेरिया हि यूजुअलि इट्स रईस एट द स्कूल कैपेटेरिया मैं स्कूल कैपेटर से नियमित सचराचर खे थे तो ये तरह एक अभ्यस बर्तमान एक अभ्यस अभ्यस प्रकाश करते प्रेजेंट सीम्पल सैम्पल टैंस सैम्पल टैंस यूज करब व्हाट टाइम डू दे यूजुअलि फिट दक्स अर्थात तरा तर सचराचर तरा तर डक के कख खाए तो ये एक क्योंकि अभ्यस एक निर्दिष्ट समय खावे ये तर एक अभ्यस एखे हमें बर्तमान समय एक हैबिट बा अभ्यस सम्पर् आक्स कर टाइम टू दे यूजुअलि फिट अर्थात बर्तमान टाइम एक अभ्यस कख तर डक के खावर एक भाव हि एंड शी सामटाइम्स गो टू मार्केट ऑन सैटारडे नाइट ताल देख सैटारडे नाइट से एक रिपिटेड क्या हेटी हैबिचुअल क्या हे तर मार्केटे जावा से मार्केटे जावा ये सैटारडे नाइटे एक हैबिचुअल क्ज अथवा एक रिपिटेड क्ज सूतरा प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस हो तो उदाहरणटी देख स्टेंस शेखार बेस्ट वे हम उदाहरण बुझे नवा रहीम यूजुअलि डजेंट बै मैंगोज एट एयरपोर्ट तो ये देखो यूजुअलि शब्द आयरपोर्टे रहीम मैंगो कैना ये तरह अभ्यस बर्तमान समय अभ्यस अच्छा एखे देख करीम नेभा कम्स लाइट टू क्लस ये क्लस देरी को आसे ना ये तरह एक अभ्यस तेना दिस इज ए हैबिट इन द प्रेजेंट बर्तमान एक अभ्यस यीडियोटी अपनी शेष पर्त देखते थकूँ द मून ट्रावल्स अराउंड द आर्थ अर्थात पृथिवीर चारधारे मान चाँद घूरते थे ये एक सर्वदाय ना सर्वदा ये क्षटी करते थे तैना यूजुअल टू सचराचर सत्य तो यह अलवेज जेटी क्ज घटे रिपिटेड एक्शन सोजा कथा 
does the sun rise in the east or in the west acha sun ki east e uthe na west e uthe ei ei prashno ti ashole ekhane ami jante chacchi je always ba usually kon ti shotto ghote tai na in the east on the west always kon ti ghote ba repeated action ti kon ti hoy eti ami jante chacchi acha kibhabe ami simple present tense gothon korte pari আচ্ছা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আমরা গঠন করতে যেভাবে পারি তা হলো যে আমরা যখন বিবৃতিমূলক বাক্য দেই বা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স লিখি তখন যে ঘটনাটি ঘটে তা হলো আই ইউ উই দেই এই চারটি সাবজেক্ট হিসেবে বসলে ভার্বের সিম্পল ফর্ম অর্থাৎ ডু বসে যেমন ডু ডিড ডান অর্থাৎ প্রথমটি ডু দ্বারাই টেন্স গঠন করা যায় উদাহরণ দেখুন I go to market at 11 p.m. He go to market at 11. We, we go to market at 11. Rohim and Korim go to market at 11. Dekhon, Rohim Korim, third person holo ekhane ee jog kora hoi ni. Tar karun ho chhe zhe and the right ee akti bahu bosan basok subject. And the right ee akti bahu bosan basok subject goti to hoi chhe. আচ্ছা সাবজেক্ট হিসাবে যদি আপনি হি সি অথবা ইট বসান তাহলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যোগ করে এই টেন্স গঠন করা হয় যেমন দেখুন হি গোস টু ব্যাট অ্যাট টুয়েলভ রহিম গোস টু ব্যাট অ্যাট টুয়েলভ রাইট তো এইখানে দেখুন যে হি সি ইট হি সি ইট এই জন্য এখানে যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং এস বা ইয়ের যোগ হয়েছে তাই না হি হ্যাজ এলিফ্যান্ট অ্যান্ড ইট গোস টু বেট অ্যাট টুয়েলভ এখানেও সেই হি যেহেতু থার্ড পার্সন সুতরাং সিঙ্গুলার হ্যাজ বসেছে হ্যাভ হলো প্লোরাল স্টেপ থ্রি নেগেটিভ স্টেটমেন্ট এখানে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট তৈরি করা খুব সহজ ডু ডাস প্লাস নট প্লাস সিম্পল ফর্ম এমন ডাজ নট ইট হি ডাজ নট ইট রাইস ফর ব্রেকফাস্ট আই ইউজুয়ালি ডোন্ট বাই লাঞ্চ অন সানডে আমরা কিভাবে প্রশ্ন তৈরি করব তো স্ট্রাকচারটি হচ্ছে প্রথমে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড যেমন হোয়াট উইচ ওয়েন ওয়াই আপনি প্রথমে প্রশ্নবাচক শব্দ তারপরে ডু তারপরে সাবজেক্ট তারপরে সিম্পল ফর্ম যেমন দেখুন ডাজ হিজ ডগ বাইট এখানে ডাজ বসে সেই কারণে যেহেতু ডগ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের মধ্যে পড়ে হি সি ইটের মধ্যে পড়ে এটা ইট দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে হোয়াট টু রহিম অ্যান্ড করিম ইউজুয়ালি টু ওন উইক হ্যান্ডস অর্থাৎ সপ্তাহের শেষে রহিম এম করিম কি করে তো এখানে দেখুন যে প্রথমে প্রশ্নবাচক শব্দ তারপরে ডু আর এই দুটা হলো মূল ভাব আর এই দুটো এই দুটো হলো মানে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত অক্সিলিয়ারি বলতে পারেন ওয়ার ডাজ হি বাই হিজ শার্ট মানে সে শার্টটি কোথা থেকে কিনেছে তো এইভাবে আমরা প্রশ্ন তৈরি করতে পারি আশা করি এখানে কঠিনের কিছু নেই তো স্টেপ ফাইভে আপনার বিশেষ মনোযোগ আমি আকর্ষণ করছি হয়তো বা এই তথ্যগুলো আপনি খুব ভালোভাবে জানেন না স্ট্যাটিভ ভার্বগুলো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার করা হয় এবং এগুলো প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভে ব্যবহার করা হয় না অর্থাৎ কিছু কিছু ভার্ব আছে যারা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ইউজ করা যাবে না প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স বলতে বোঝায় যে এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি তো এই স্ট্যাটিভ ভার্বস কি জিনিস এমন এক ধরনের ভার্ব যারা একটি অবস্থা প্রকাশ করে এ স্টেট প্রকাশ করে এই ভার্বগুলো সাধারণত থটস অর্থাৎ চিন্তা ইমোশন অর্থাৎ আবেগ রিলেশনশিপ অর্থাৎ সম্পর্ক সেন্সেস অর্থাৎ সেন্স এবং স্টেট অফ বিং অ্যান্ড মেজারমেন্ট এই অস্তিত্ব এবং পরিমাপের সাথে সংশ্লিষ্ট এই স্ট্যাটিক ভার্বগুলো কারণ এগুলোর কোনো কন্টিনিউস ফর্ম হয় না সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম হয় 
এই ভার্বগুলোর সাথে সাধারণত টাইম এক্সপ্রেশনস যেমন নাও অ্যাট দ্য মোমেন্ট ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও এদেরকে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার করতে হবে এদেরকে কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করা যায় না যেটি আমি আগেই বলেছি তো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এর সরি তো এখানে স্ট্যাটিক ভার্বের ইংরেজি একটি শুঙা আমরা দেখতে চাই যে এ স্ট্যাটিক ভার্ব ডেসক্রাইব এ স্টেট অফ বিং অর্থাৎ একটি অবস্থা প্রকাশ করে স্ট্যাটিক ভার্ব আর স্ট্যাটিক ওর আনচেঞ্জিং থ্রু আউট দ্য ইন্টারটিউরেশন আই হোপ বিলিভ অ্যান্ড এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স অন দ্য আদার হ্যান্ড ডাইনামিক ভার্বস রাইট ডাইনামিক ভার্বস ডেসক্রাইব এ প্রসেস দ্যাট চেঞ্জেস অফ আ টাইম মানে ডাইনামিক ভার্ব এমন একটি প্রসেস বা কাজকে নির্দেশ করে বা বর্ণনা করে যেটা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় কিন্তু স্ট্যাটিক ভার্বটি হচ্ছে যে আনচেঞ্জিং অর্থাৎ এটি এটি টোটাল সময় জুড়ে কোনো পরিবর্তন হয় না এটি আমাদের আবেগের সাথে সংশ্লিষ্ট বা ফিলিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আমরা এই বিষয়টি উদাহরণ দেখলে এই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যখন আমরা উদাহরণ দেখব এখানে দেখুন আই স্মেল ইয়োর সস অর্থাৎ আমি তোমার সসের গন্ধ পাই বা আপনি যদি এখন বলেন আই এম স্মেলিং ইয়োর সস আমি তোমার সসের গন্ধ পাচ্ছি তাহলে কিন্তু হলো না কারণ স্মেল একটি স্ট্র্যাটিক ফার্ব রাইট এটি আমাদের সেন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট সেন্স হোয়াট উই আন্ডারস্ট্যান্ড তো সেহেতু এটির কন্টিনিউয়াস ফর্মে আপনি আমি কেউ ইউজ করতে পারবো না লিস্ট অফ স্ট্র্যাটিক ফার্বস অ্যাগ্রি অ্যাফিয়া সেম অ্যাপ্রিসিয়েট বিলিভ বিলং টু কনসার্ন কন্টাইন ডিনাই ফিল হাইট হিয়া লাভ নো লাইক নিট সি সাউন্ড আবার আবার দেখুন স্ট্র্যাটিক ভার্বগুলো বলুন আমার সাথে সাথে অ্যাগ্রি অ্যাফিয়া সেম অ্যাপ্রিসিয়েট বিলিভ বেলং টু কনসার্ন সার্ট contain deny feel hide hear love no like need see sound well apni bolechen ebong kichu bole ami bishwash kori ebong kichu ta practice hoyeche apnar jehetu ei video ti onek boro hobe sutrang dhorjo shohokare dekhun othoba majhe majhe jokhon apnar shomoy thakbe tokhon dekhun step 6 ফিউচার টাইম ক্লোজেস এবং ইপ ইপ ক্লোজতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ ফিউচার টাইম ক্লোজ অর্থাৎ যে টাইম স্কোপগুলো ভবিষ্যৎ সময় সম্পর্কে জানান দেয় সেগুলো এবং ইপ ক্লোজে আমাদের সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করতে হবে তো এই বিষয়টি উদাহরণ থেকে পরিষ্কার হবে দেখুন আই উইল গিভ ইউ আ কল এটি কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব আমি তোমাকে একটি কল দিব মানে এটি কি ভবিষ্যতে দিব তাই না আফটার আই উইল গো টু স্টোর টুমোরো এটিও কিন্তু টুমোরো থাকার কারণে এটিও বোঝা যাচ্ছে এটি ফিউচার টাইম ক্লোজ আফটার আই উইল গো টু স্টোর টুমোরো তাই না তো এই ফিউচার টাইম ক্লোজে কখনো আপনার ফিউচার ইন্ডিফিনেট টেন্স হয় না আমাদের দিতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে মনে থাকবে কি যে ফিউচার টাইম ক্লোজে কখনোই ফিউচার ইন্ডিফিনেট ইউজ করা যাবে না কি ইউজ করতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন তো এই ক্লোজটাকে এইভাবে লিখা যায় দেখুন এই যে আফটারটি সামনে দিয়ে আফটার আই গো টু দ্য স্টোর টুমোরো আই উইল গিভ ইউ আ কল রাইট তো এটি কিন্তু ভবিষ্যৎকালেরই একটি ঘটনা কিন্তু যেহেতু এটি হচ্ছে আপনার টাইম ক্লোজ সুতরাং এখানে আমরা ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স ইউজ করব না এই এই বাক্যটিকে আর একভাবে মনে রাখা যায় যে যদি আপনার 
এই মেন ক্লোজে ফিউচার ইনডিফিনিট ইউজ করা হয় একবার তাহলে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজে ফিউচার ইনডিফিনিট ইউজ করতে হয় না তো ফিউচার টাইম ক্লোজ এখানে হচ্ছে আফটার আই গো টু স্টোর টু মরো আমি আগেই বলেছি এটি ভবিষ্যৎ সময় প্রকাশ করছে এখানে দেখুন ইফ হি ফাইন্ডস আ নিউ জব হি ইজ গোয়িং টু হ্যাভ আ ফ্যাটি মানে সে যদি একটি জব পায় তাহলে সে একটি পার্টি দিবে তো হি ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ প্যাটি এইটি মেইন ক্লোজটি কিন্তু ফিউচারের ঘটনাটি এখনও ঘটেনি তাই না তাহলে আমরা কি শিখেছিলাম যে ইফ ক্লোজে কখনোই ফিউচার ইন্ডিফিনেট ইউজ করা যাবে না ইউজ করতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট বা প্রেজেন্ট সিম্পল সুতরাং এখানে ইউজ করেছে দেখেন এটা ফিউচার হলো এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট দ্বারা আমরা প্রকাশ করেছি অর্থটি কিন্তু প্রকাশ করবে ফিউচার ইন্ডিফিনেটিরই তাই না সো বি কেয়ারফুল ইন কেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস 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 ম্যাটার হি ইজ গোয়িং টু হ্যাভ আ ফার্টি if he finds a uh, new job to ei main clause ta age diye apni ei comma ta tule dite paren comma to ei je if he finds a new job to ekhane will find hobe na if clause e kokhono future indefinite hoy na present indefinite ekhane future if clause holo if he finds a new job future kotha ti holo je ei kaj ti bhobishyote ghotbe je muhurte amra bolchi সে মুহূর্তে এটি ঘটবে না লক্ষণীয় বিষয় হল উই ক্যান ইউজ সাম আদার প্রেজেন্ট টেন্সেস লাইক প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ ওর প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইন ফিউচার টাইম ক্লোজেস অ্যান্ড ইফ ক্লোজেস এটি জেনে রাখুন কিন্তু মূল ঘটনা আগে আমি বলেছি স্টেপ সেভেন scheduled schedule events in the future মানে পূর্ব নির্ধারিত কিছু ঘটনা যেমন নেক্সট উইকে আমি ঢাকা যাব বা নেক্সট মান্থে আমি এটা করব সেটা করব এই ধরনের ঘটনাগুলো হল শেডিউলড ইভেন্টস শেডিউল ইভেন্ট ভবিষ্যতের শেডিউল ইভেন্টসের জন্য আমরা ফিউচার সিম্পল বা প্রেজেন্ট সিম্পল ইউজ করতে পারি প্রেজেন্ট সিম্পল বা ইন্ডিফিনেট টেন্সের কত ক্ষমতা দেখছেন সে ফিউচার সিম্পল বা ইন্ডিফিনেট টেন্সকেও রিপ্লেস করে দিতে পারে যেমন ধরুন যে মাই ক্লাস উইল স্টার্ট টু মরো অ্যাট নাইন কারণ আমি এখন বলছি যে আমার ক্লাস আগামীকাল নয়টা শুরু হবে সুতরাং এখানে উইল ব্যবহার করা অবশ্যই করতে হবে পাট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সের একটি ক্ষমতা আছে এই উইল ব্যবহার না করেও শেডিউলড ইভেন্টসগুলো প্রকাশ করার জন্য আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স ইউজ করতে পারি যেমন মাই ক্লাস স্টার্টস টু মরো অ্যাট নাইন দ্য মিনিং অফ দিস টু সেন্টেন্স ইজ স্যাম বাট দ্য এক্সপ্রেশন স্টাইল ইজ ইজ ডিফারেন্ট এখানে উদাহরণটি দেখুন রহিমস প্লেইন ইজ কোয়িং টু আর অ্যাট টু নাইট অ্যাট ইলেভেন আপনি যখন এই কথাটি বলছেন তখন কি তার প্লেইন কি ল্যান্ড করেছে করেনি কারণ করবে বাট আপনি এটি বি গোয়িং টু এটি উই নো দ্যাট দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশান অফ ফিউচার রাইট তো এটিকে আপনি এইভাবে প্রকাশ করতে পারেন রহিমস প্লেইনস অ্যারাইভ টু নাইট অ্যাট টেন কারণ এটি একটি শিডিউলড ইভেন্ট যে ওই রহিমের প্লেইন বা উড়োজাহাজ দশটায় পৌঁছাবে এটি একটি শেডিউলড 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 ইভেন্ট মাই ব্রাদার উইল কল মি সাম টাইম টু মরো এটিকে আপনি দেখুন মাই ব্রাদার কল মি সাম টাইম টু মরো এটির কিন্তু আপনি ইকুইভ্যালেন্ট বলতে পারবেন না মাই ব্রাদার উইল কল মি সাম টাইম টু মরো এটির ইকুইভ্যালেন্ট কিন্তু এটি নয় মাই ব্রাদার কলস মি সাম টাইম টু মরো রাইট এখানে ফিউচার ইন্ডিফিনেট এখানে 
আপনার প্রেজেন্ট ফর্ম এই দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটি কিন্তু কোনো শেডিউল ঘটনা নয় এটিও শেডিউল ঘটনা কারণ প্ল্যানগুলো প্ল্যান উড়োজাহাজ একটি নির্দিষ্ট টাইমেই ল্যান্ড করবে এটি একটি পূর্ব নির্ধারিত কোনো ঘটনা কিন্তু সামটাইম কোনো এক সময় এটি এইটি দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এটি কোনো শেডিউলড ইভেন্ট নয় সুতরাং আপনি আপনি এই এটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখানে ইউজ করতে পারবেন না স্টেপ এইট এখন আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করার জন্য একটু উচ্চতর পর্যায়ে যাচ্ছি এখানে আপনার পূর্ণ মনোযোগ আমি আশা করছি কারণ আপনার মনোযোগ ছাড়া এই বিষয়টি বোঝানো সম্ভব না সুতরাং গভীর মনোযোগের সহিত দেখুন এখানে কিছু সেন্টেন্সও দেওয়া আছে সুতরাং না বোঝার কোনো কারণ নেই ইন অ্যাকাডেমিক সিচুয়েশান রাইট স্পেশালি ওয়েন রাইটিং পেপারস ইট ইজ ট্র্যাডিশনাল টু ইউজ সিম্পল প্রেজেন্ট অ্যাজ দ্য মেইন টেন্স টু টেল দ্য স্টোরি অফ এ ওয়াক ও ফিকশন লাইক নভেল প্লে or a short story, even if the work itself is written in the past. This is the first time that we have an academic history of fiction, which is not a novel, 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 but we use the simple present tense. If we have a novel, not a novel, not a novel, not a novel, but we have a simple present tense, प्रकाश करब नवल नाटक घटनागुलिमिक क्षेत्र घटे आशा करी पैरार थीम टी आनी बुझते तो हमें उदाहरण देखी रोमिओ एंड जुलिएट टेल्स द ट्रैजिक स्टोरी अब टू यांग लाभार्स टू फैमिलीज इन दाउन अब भेरोना हेट वन दा তো এখানে দেখুন রোমিও জুলিয়েট ট্র্যাজিক স্টোরি এটা অনেক দিন আগে লেখা হয়েছে কিন্তু আমরা যখন এটা একাডেমিক পারপাসে লিখছি বা বলছি তখন আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করছি এবং এদের দুইজনের রোমিও জুলিয়েটের দুইজনের পরিবার যে একে অপরকে ঘৃণা করে এটিও কিন্তু একটি অতীত বিষয় বাট উই আর ইউজিং সিম্পল প্রেজেন্ট ট্যান্স সো বি কেয়ারফুল ইন কেস অফ ইউজিং দিস ট্যান্স বিকজ উই আর নাও ইন দি হাস্ট আচ্ছা এখানেও আপনার আমি পূর্ণ মনোযোগ আশা করছি তো মোর অ্যাবাউট সিম্পল প্রেজেন্ট ওয়েন ডিসকাসিং লিটারেচার লিটারেচারের আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সিম্পল 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 প্রেজেন্টেন্স ইউজ করতে হবে আচ্ছা এখানে লেখাগুলো ভালো করে মনোযোগ সহকারে আপনি দেখুন Normally, we use simple present to summarize a work of fiction. Fiction is about a novel, not okay. We use simple present to summarize a work of fiction. If you summarize it, you can give it a simple present. But there are other tenses that we can use together with simple present to make the order of events clear. যেহেতু সিম্পল টেন্স আমরা ইউজ করছি কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনো ঘটনার আগে ঘটে বা পরে ঘটে সেই ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের যদি আগে কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করব দিস ইজ ভেরি কমন সেন্স এখানে দেখুন উই ক্যান ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স রাইট আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি টু শো দ্যাট এটি প্রদর্শন করতে যে অ্যান অ্যাকশান বিজ্ঞান বিফু দ্য টাইম উই আর ডিসকাসিং অর্থাৎ সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা তখনই ইউজ করি যখন আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করছি সেই বিষয়টি আলোচনার আগে কিছু ঘটে আবার দেখুন যে ফিউচার টেন্সেস রাইট টু শো দ্যাট অ্যান অ্যাকশান উইল 
happen after the time we are discussing আমরা যে মুহূর্তে আলোচনা করছি এই আলোচনা করার পরে যদি কোনো ঘটনা ঘটে তখন আমরা ফিউচার টেন্স অর্থাৎ সিম্পল ফিউচার টেন্স ইউজ করতে পারি সুতরাং এখানে দুইটি ঘটনা আমরা যে মুহূর্তে আলোচনা করছি সে তার আগে যদি কিছু ঘটে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করব এবং যে মুহূর্তে আলোচনা করছি তার পরে যদি ঘটে তাহলে আমরা ফিউচার ইনডিফিনেট টেন্স ইউজ করব হ্যাভ এ লুক হেয়ার ওয়ান রুমিও অ্যান্ড জুলিয়েট মেট মিট দেয়ার ফ্যামিলিজ হ্যাভ হেইট ইট ওয়ান অ্যানাদার ফর মেনি ইয়ার্স এখানে দেখুন যে তাদের সাক্ষাৎ করার আগেই কিন্তু তাদের দুই ফ্যামিলি একে অপরকে ঘৃণা করতে দেখুন হ্যাভ হেইট ইট মানে ঘৃণা করার কাজটা আগে সুতরাং প্রেজেন্ট পারফেক্ট তারপরে তো তাদের সাক্ষাৎ হলো মিট অ্যান্ড রিসেন্টলি দে হ্যাভ বিন ওপেনলি ফাইটিং ইন দ্য স্ট্রিট অব দ্য সিটি যেহেতু এই কাজটি চলমান সুতরাং আমরা হ্যাভ বিন ইউজ করছি বা প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি বোধ দিস অ্যাকশান স্টার্ট বিফোর দ্য টাইম উই আর ডিসকাসিং অ্যান্ড হ্যাভ কন্টিনিউড আনটিল লাস্ট টাইম তাহলে এই পয়েন্টটি আশা করি উদাহরণের মাধ্যমে আপনি আপনি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন বলে আমি বিশ্বাস করি সুতরাং এখানে আমরা দেখি যে টাইবলস ডেথ স্টার্ট এ সিরিজ অফ ইভেন্ট দ্যাট উইল এন্ড ইন দ্য ট্রু লাভার্স ডেথ এখানে দেখুন যে টাইবলস ডেথ স্টার্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন স্টার্ট এ সিরিজ অফ ইভেন্ট দ্যাট উইল এন্ড ইন দ্য টু লাভার্স ডেথ তার মানে কি আমরা যে মুহূর্তে যে মুহূর্তে আলোচনা করছি তারপরে কোনো একটি ঘটনা ঘটবে তাই না অর্থাৎ এই লিটারেচারের শেষে এই ঘটনাটা ঘটবে অর্থাৎ টু লাভার ডেথ এই ঘটনাটি ঘটবে অ্যাকচুয়ালি এইটি কন্টেক্স থেকে বুঝে নেওয়ার একটা বিষয় এইটি সেপারেটলি আপনাকে বোঝানো খুব জটিল অনুভব করে নেওয়ার বিষয় অনুভব করে নেওয়ার বিষয় দ্য ইভেন্টস উইল এন্ড লেটার ইন দ্য স্টোরি অ্যান্ড উই ক্যান এম্পাসাইজ দিস বাই ইউজিং ফিউচার মানে এই ডেথের ঘটনাটি পরে ঘটবে এই জন্য উইল এন্ড হাও বা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনি এখন আমরা স্টেপ নাইনে পৌঁছে পৌঁছে গেলাম তো দেখা যাক স্টেপ নাইন কি বলে আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে কি না স্টেপ নাইন সিম্পল প্রেজেন্ট ওয়েন থেলিং এ স্টোরি আপনি যদি যখন একটি গল্প বলছেন তখন কিন্তু আপনাকে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করতে হবে গল্পটি যদিও অতীতকালের ঘটনা হতে পারে বাট আপনি সেটিকে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করে প্রকাশ করতে পারেন প্রয়োজনে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আপনি সামনে মানে পূর্বের কোনো কাজ বলতে আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করতে পারেন তো এই তো এইটা বিষয় যেমন আমেরিকানরা অতীতের গল্প বলতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করে আমেরিকানস উইল ওফেন সুইচ ব্যাক অ্যান্ড ফোর্ড বিটুইন সিম্পল প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফার্স্ট টেন্সেস আমেরিকারা গল্প বলার সময় আপনার এই ফার্স্ট ইনডিফিনেট টেন্স এবং সিভিল এবং সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে মানে মানে ঘোরাফেরা করে অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ করে কখনো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কখনো ফার্স্ট ইনডিফিনেট টেন্স তবে অতীতকালের গল্প বলার ক্ষেত্রে গল্পের শুরুতে আপনি একটি বাক্য দিতে পারেন অতীতকালের বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সের পরবর্তী বাক্যগুলো আপনি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে বলতে পারেন যেমন রহিম করিম রহিম এখন করিমকে বলছে হেই করিম হাউ ডিড ইউ গো টু দ্য স্টো করিম তুমি স্টোরে কিভাবে গেছিলে তখন করিম বলছে ওয়েল আই ওয়াজ ড্রাইভিং টু দ্য স্টো টু গেট সাম বানানাস ওকে তখন বলছে করিম যে আমি আসলে গাড়ি করে গেছিলাম বা ড্রাইভিং করে স্টোরে গেছিলাম কিছু কলা নেওয়ার জন্য ওকে বলার পরে করিম আরও তখন টোটাল স্টোরিটা বলার চেষ্টা করছে 
কিন্তু এখানে লক্ষণীয় দেখুন দ্য নোটিস দ্যাট খোডিম স্টার্ট হিজ স্টোরি ইন দ্য ফার্স্ট এই যে দেখুন ওয়াজ টাইম তো এরপরে করিম কিন্তু কথা থামায়নি করিম তার বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছে এই যে দেখুন এখানে করিম বলছে যে আই গেট অফ দ্য ফ্রি ওয়ে আমি ফ্রি ওয়েতে নামলাম তারপরে এ হেয়ার করিম সুইসেস টু সিম্পল প্রেজেন্ট অর্থাৎ সে শুরু করেছিল পাস্ট ইন্ডিফিনেট কিন্তু এখন সে সুইচ করল সিম্পল প্রেজেন্টে তারপরে সে বলছে যে আই এম কামিং ডাউন ডট ডট তার যে ঘটনাটা এটি প্রেজেন্ট টেন্সে সে বর্ণনা করতে শুরু করে দিল স্টেপস টেন হচ্ছে যে মেইন ক্লোজে যদি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আপনি ব্যবহার করেন তাহলে টাইম ক্লোজে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সই ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ সিম্প অর্থাৎ যে আপনার মেইন যে ক্লোজ সেখানে আপনি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট বা প্রেজেন্ট সিম্পল ইউজ করলে আপনার মেইন ক্লোজে অবশ্যই সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করতে হবে তাই না আফটার শি ব্রাশেস হিজ ট্রিট ইস মর্নিং হি গোস টু দ্য কিচেন অ্যান্ড স্টার্ট দ্য কফি দেখুন হি গোস টু দ্য কিচেন অ্যান্ড স্টার্ট দ্য কফি এটি কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স এবং মেইন ক্লোজ সুতরাং এই টাইম ক্লোজে অবশ্যই আপনাকে ইউজ করতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স তবে এখানে একটি কথা থেকে যাই যা আমি পরে আপনাদের বলব এখানে লক্ষণীয় দেখুন ইফ ইফ দি অ্যাকশন ইন দ্য টাইম ক্লোজ হ্যাভেন ফার্স্ট এখন বিষয়টি হল যে টেন্সের বারোটি টেন্সের উপর আমি এর আগে একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম তো এই ভিডিওটি যারা দেখেননি তারা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন থেকে ওই ভিডিও দেখে নিন কারণ আমি আমি সেই ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সের আগে কোনো কাজ ঘটলে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তো ইফ দে অ্যাকশন ইন দ্য টাইম ক্লোজ হ্যাফ অ্যান্ড ফার্স্ট মানে টাইম ক্লোজে যে অ্যাকশানটা থাকবে সেটা যদি প্রথমে ঘটে উই ক্যান অলসো ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা টাইম ক্লোজে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সও ইউজ করতে পারি কিন্তু টাইম ক্লোজে আমরা কখনো ফিউচার ইন্ডিফিনেট টেন্স ইউজ করতে পারব না আই হোপ বিলিভ অ্যান্ড এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সেট ইউ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সেট ইউ আপটা আবার সেম উদাহরণ আগে যেটা নিয়েছিলাম আমরা আপটার আপটা শি হ্যাজ ব্রাস্ট হিজ টিথ ইস মর্নিং হি গোস টু দ্য কিচেন অ্যান্ড স্টার্ট দ্য কফি সে কিচেনে কখন যায় আগে তো ব্রাশ করবে তাই না তারপরে তো সে কিচেনে যাবে সুতরাং এই হ্যাজ ব্রাস্ট অথবা আপনি শুধু ব্রাশেস হিজ টিথ অর্থাৎ শুধু ব্রাশ ব্রাশেস দ্বারাও আপনি এই বাক্যটিকে সাজাইতে পারেন সেক্ষেত্রে মিনিংয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না আরও একটি উদাহরণ দেখুন এভরি মর্নিং আফটার হি হ্যাজ কুক ডিনার মানে প্রত্যেক সন্ধ্যায় ডিনার রান্না করার পরে রাল্প ওয়াশ ইজ দ্য ফর্স অ্যান্ড ফ্যান্স রাইট তো ডিনারটা রান্না করতে হবে প্রথমে এই জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং তারপরে ডিশ টিস ওয়াশ এগুলো প্যান সে পরিষ্কার করে তো এই বাক্যটিকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি যে ইভিনিং এভরি মর্নিং আফটার হি হ্যাজ কুক ডিনার রাল্প ওয়াশ ইজ দ্য পর্স তো এইখানে প্রথমে কল্পনা করুন এইখানে আমার লিখতে ভুল হয়ে গেছে যে এভরি মর্নিং আফটার হি কুকস ডিনার রাল্প ওয়াশ ইজ দ্য পর্স অ্যান্ড ফ্যান্স অর্থাৎ এখানে ধরুন যে শুধু কুকস আছে তাই না সে যেহেতু এটি একটি টাইম ক্লোজ সুতরাং এটি কারেক্ট তো এই বাক্যটা কি আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি কারণ তার ডিনার কুক করাটা আগেই জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট দ্বারা এটিকে প্রকাশ করতে পারি এবং রাল্প ওয়াশ ইজ দ্য ফর্স অ্যান্ড ফ্যান্স আশা করি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন অ্যান্ড আই এম সরি যে এখানে আমি হ্যাজ কুক কুকের বদলে কুকস লিখে নিই স্টেপ ইলেভেন 
the present simple tense is used to express present simple tense kon khetre byabohar kora hoy action taking place at an unknown present time মানে বর্তমান সময়ের একটি অজানা সময়ে কোনো একটি কাজ করছে বাট নট অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ স্পিকিং অর্থাৎ বলার সময়ে কাজটি ঘটছে না কিন্তু বর্তমান সময়ের কোনো একটা সময়ে কাজটি ঘটছে এই রকম এই রকম বুঝাইতে আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করতে পারেন এই পয়েন্টটি খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় অ্যাকশন টেকিং প্লেস অ্যাট অ্যান আননোন প্রেজেন্ট টাইম বাট নট অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ স্পিকিং সি রিডস এ বুক আমি সি রিডস আমি এটি বলছি যে সে একটি বই পড়ে কিন্তু আসলে বই পড়াটা আপনার এর সাথে মিলিয়ে নিন যে আননোন প্রেজেন্ট টাইম এখানে কোন সময় দেওয়া আছে সে হি রিডস এ বুক তো আমরা ধরেই নিলাম এখন এরকম আননোন একটা পেসিফিক পেসিফিক কোনো সময় নেই হি ক্যাসেস ফিস ওয়েন এভার হি ফাইন্ডস টাইম দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক টাইম হিয়ার সো এই এই বিষয়টি উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করুন অ্যাকশন টেকিং প্লেস অ্যাট আননোন প্রেজেন্ট টাইম বাট নট অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ স্পিকিং আই হোপ এই উদাহরণ এবং এটি পড়া থেকে আপনি অলরেডি এটি সেন্স করতে পেরেছেন স্টেপস টুয়েলভ ইট ইজ অফেন ইউজড অর্থাৎ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইজ অফেন ইউজড উইথ অ্যাডভার্বস অ্যান্ড অ্যাডভার্ব ফ্রাইজেস কি কি এভরিডে অফেন নেভা রেয়ালি সেলডম ফ্রিকুয়েন্টলি অলওয়েজ ওকেশনালি টোয়াইস এ মান্থ ইত্যাদি অর্থাৎ এই শব্দগুলো থাকলে আপনি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স ইউজ করতে পারবেন ইট নেভার রেন্স ইন দ্য উইন্টার আই সেলডম ওয়াক টু মাই অফিস থ্যাংকস ফর ভিউইং দিস ভিডিও বিউ ওয়েল